첫 번째 뉴스 보여주시죠. 음주 차량 퇴로는 없답니다. 자, 기분 좋은 영, 영상 함께 보시죠. 자, 삐요, 삐요. 음주 의심 차량 쫓는 경찰차. 멈춰! 했지만 무시하고 저렇게 휙 질주합니다. 자, 바로 그때 한 차량이 저렇게 옆에 오른쪽에서 뜨악 등장했고요. 그리고 잠시 후에 또 왼쪽에서 한 차량이 자, 도주로를 차단하고 옆길로 칠수 있을 것 같아서 또 저렇게 차단합니다. 자, 그야말로 도간에 든 쥐. 지가 어쩔 거야. 멈춰야지. 그렇습니다. 자, 이 기자. 경찰차야 그렇다 치고. 저 도주로를 차단한 운전자, 어, 차들의 운전자, 혹시 형사님들이었나요? 네, 일반 시민분들이었는데요. 충남 아산의 한 도로에서 은준전 의심 차량을 쫓고 있다. 이런 신고를 받고 경찰이 출동을 했습니다. 이 현장에 도착한 경찰이 사이렌을 울리면서 정차 요구를 했는데 이 음주운전 차량은 불응하면서 계속 도주를 이어갔습니다. 그런데 이 뒤를 쫓던 경찰차 앞으로 요 갑자기 차량 세대가 나타났습니다. 이 운전자들이 전방과 양측면을 막고 정차시켜준 덕분에 신속하게 음주운전 차량을 검거할 수 있었습니다. 이 해당 운전자는 음주 측정 결과 이 면허 정지 수준이었고 현장에서 검거가 됐습니다. 어, 앞에 그리고 양쪽을 다 일반, 어, 일반 시민분들이 딱 막았습니다. 그래서 저렇게 검거를 했군요. 알겠습니다. 자, 두 번째 뉴스 이어갑니다. 김유나 리허설 중 낙상. 자, 밴드 자우림 보컬 김유나 씨 아시죠? 어, 김유나 씨가 이 공연 리허설 도중에 겪은 일 영상 보시죠. 자 지난달 10일 리허설 중인 자우림 멤버들입니다. 촬영자는 바로 김유나 씨인데 멤버들이 다가오니까 계속 뒤로 뒤로 뒷걸음질을 치면서 저 상황을 지금 촬영하고 있어요. 자 그런데 바로 그때 잘 들어봐 아깨 하면서 아이고 세상에 무대 아래로 뒷걸음질 치다가 떨어진 겁니다. 팀장님. 그렇습니다. 지난 10일 자우림의 김유나 씨가 SNS로 영상을 공개를 했는데요. 내용은 뭐냐면 12월 10일 날그 서울 특별병원 때 자유림 영상을 촬영하기 위해서 무대에서 리허설 중인데요. 아마 리허설 하다가 김은하 씨가 그만 무대 밖으로 발을 헛겨듣기 때문에 떨어졌어요. 떨어졌는데 마침 그때에 무대 아래에 누가 있었냐면 경호 팀장이 있었습니다. 아. 경호 팀장이 받아내긴 했는데 그래도 갈비가 골절이 됐다는 거예요. 아이고야. 그래서 아직까지 낫지 않았는데 당시 이제 김은하 씨 같은 경우에는 그 스탭들이 그래도 있어가지고. 크게 다칠 뻔 했는데도 갈비만 골절됐기 때문에 고맙다고 했고 또 아마 그 당시에 다쳤을 때그 의료진이 있었나 봐요. 응급조치를 했기 때문에 고맙다는 말을 전했는데 열심히 열정적으로 노래를 부르더 하더라도 안전이 제일 중요하니까 항상 안전을 신경 쓰셔야 됩니다. 그렇죠. 알겠습니다. 자, 세 번째 뉴스 이어갑니다. 항상 뒤를 조심하라. 아, 그렇죠. 자, 이게 무슨 얘기일까요? 영상 보시죠. 자, 불박차 잘 달리고 있습니다. 자, 1차로 쪽으로 갔는데 갑자기 쿵! 빙그르르르르르르르르르르르르 아, 이거 후방에서 볼까요? 자, 뒤에, 아이고, 쾌속질 쭉 빵! 그리고 빙그르르르르르 불박차 돕니다. 자, 차선 변경을 조금 천천히 한 거, 감이 없진 않지만, 뒤에서 오는 차량 너무 빨리 왔어요. 그렇죠. 뒤에서 오는 차량, 지금 우리 블랙박스 차량은 2차로에서 1차로로 지금 방향 지시등이죠. 깜빡이를 예. 넣고 들어가는, 들어가자마자, 바로 추돌하는 사고가 일어나는데요. 뒷차량이 지금 보면 어. 상당히 빠른 속도입니다. 예. 이게 추천 건데 시속 한 160km 정도로 왔던 것 같아요. 아이고. 또 다만 이 방향 전환할 때도 조금 여유를 갖고 전환을 했으면 좋겠, 조, 좋았는데 통상 한 100m 정도 두고 하면 되는데 너무 급하게 또 방향 전환하다 보니까 차선 변경하다 보니까 문제가 됐거든요. 두쪽 차량 다뭐 과실이 있어 보이는데 기본적으로는 지금 뒷차량, 지금 추돌한 뒷차량 과실이 커 보입니다. 아, 일단 이제 이 불박 차량도 좀 너무 천천히 차선 그렇죠. 변경을 한 감이 있고, 하지만 무엇보다도 이 뒤에서 온 차량이 너무나 너무 빨라서. 과속을 했고요. 그렇죠. 예. 알겠습니다. 자, 또 다른 영상 보시죠. 자, 고속도로 잘 달리고 있습니다. 자, 깜빡이 켜고 1차로로 왼쾅으로 들어가는데, 가는데, 가는데, 쾅! 어이, 세상에 아, 뭐야. 아, 뭐야. 어, 후방에서 볼까요? 우와. 예, 후방에서 보, 보겠습니다. 오는 차 없습니다. 없죠. 들어갑니다. 들어가는데, 자, 들어갑니다. 갑니다. 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 저 뒤에서, 어이, 뭐야, 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 뭐야
100%라는 판단을 받았었다고요? 저 영상을 경찰이 보기 전까지는 앞에 불박 차량이 안전거리를 확보하지 않은 상태에서 차선을 변경했다는 이유로 과실 100%라는 판단을 처음 받았다고 합니다. 그런데 저거요. 어떻게 확보를 합니까? 저 안전거리를. 당연하죠. 경찰이 보고 나서 아니다. 이건 가해자 피해자 바뀌었다라고 판단을 했다고 라 하고 저기가 또 보셨겠지만 하이패스, 그러니까 고속도로 네. 요금소 구간이에요. 80km를 지켜야 된답니다. 빨라도. 그렇죠. 200km가 넘는 걸로 보이죠. 경찰에서 제시한 기준은 80m가 떨어졌어도 만약에 여기가 사고 났다면 뒤에서 온 차가 잘못이다. 80m가 이상 떨어져 있었던 거예요, 뒤차가. 아... 그걸 순식간에 휙 들어온 겁니다. 세상에 알겠습니다. 자, 네 번째, 네 번째 뉴스 이어가 보죠. 하루, 이틀, 삼일, 사흘? 그렇습니다. 자, 음주 측정 거부, 경찰관 폭행 등의 혐의로 어, 얼마 전까지 형을 살다가 나온 래퍼 노엘 씨, 어, 장용준 씨. 자, 얼마 전 공개한 신곡 가사가 화제더라고요. 보시죠. 자, 지난 3일 어, 본인이 알린 신곡 중에 열, 어, 열 번째 트랙의 가사인데요. 하루, 이틀, 삼일, 사흘, 일주일. 어, 잠깐만요. 3일 다음엔 나흘인데. 어, 나흘인데 사흘, 사흘. 혹시... 4일로 착각한 걸까, 걸까요? 이거, 아, 이거 솔직히 저도 순간순간 좀 창피합니다만 헷갈리긴 하는데, 자, 이 기자. 아, 언어학을 전공한 우리 이 기자한테 좀 물어볼게요. 요즘 문해력 논란이 왕왕 있죠. 가령 심심한 사과를 드립니다 하니까, 와, 킹받네, 빌어도 될까 말까 한 판에 뭐 심심해, 뭐 이런 것도 있고. 아, 금일로 영업을 중단하겠습니다. 그러니까, 어머, 금요일 날문 닫는데, 막 이런 거 있잖아요. 네, 맞습니다. 이 노엘 씨가 일부 공개한 이번 신곡 가사도 비슷한 논란을 낳고 있는데요. 이새 앨범이 트리포 노엘입니다. 이 중에 10번 트랙, 라이크 like 요라는 노래인데, 이 중에 가사가 하루, 이틀, 삼일, 사흘, 일주일이 지나가 라는 가사가 논란이 된 겁니다. 이 사흘은 사일째가 아니라 셋째 되는 날을 뜻하는 우리말이기 때문인데요. 그렇기 때문에 하루, 이틀, 사흘, 나흘이라고 써야 옳은 표현입니다. 이에 일부 누리꾼들은 이 노엘이 사흘을 사일이라고 착각한 게 아니냐 이런 의견을 내놨는데 혹은 해당 가사를 의도적으로 이런 논란이 있는 걸 알고 쓴게 아니냐 이런 추측도 나오고 있기는 아, 합니다. 또... 이런 문해력 어... 논란은 요 노엘뿐만이 아니라 네티즌들 사이에서도 있어 온 논란이었습니다. 일례로 이 토일월 사흘 연휴를 두고 3일만 쉬는데 왜 사흘 연휴냐, 왜 사흘로 계산하냐 이런 얘기가 나오기도 했습니다. 예. <웃음> 자, 우리 또박 변호사님 그냥 지나칠 수 없죠. 그쵸, 이거를 모를... 1일, 1일, 3일, 4일이죠. 그러니까 그거를 이걸 모른다. 사, 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 사흘이 사로 보이니까 이렇게 착각하는 거지. 예. 글쎄요, 이거를 만약에 알려주기 위해서 했다. 어. 그러면 굿. 뭐가 굿? 그러면 의미가 있는데 그러지 않을 것 같은데요. 아, 센스 굿. 예, 근데 아. 그러, 그렇게, 그렇게 참... 모르겠습니다. 그건 네. 뭐 노일 씨만 알겠죠. 알겠습니다. 자, 다섯 번째 뉴스 이어가죠. 뭐 뉴스라고 하긴 좀 뭐하지만 남자친구 챙기는 상여자입니다. 자 이게 말이죠. 조회수 390만 뷰를 기록하면서 지금 전 세계적으로 뭐 화제가 되고 있는 해외 영상이랍니다. 함께 보시죠. 자 고개를 푹 숙인 채 늘어진 남성을 힘껏 들쳐 엎는 저 여성의 정체. 바로 저 들쳐 엎힘을 당한 남자의 여자입니다. 여자친구입니다. 아유 이 귀여운 놈 소주 한 잔에 뿅 갔네 뿅 갔어. 으이그라고 하듯 들쳐 엎고 저 보무도 당당하게 아저 발걸음 야 천상 상여자 걸크러쉬 팀장님 한 말씀 그렇습니다 저 내용이 뭐냐면 지난 10일 그 술에 취해서 몸을 못 가는 남자 친구를 등에 들쳐 얻고 가는 영상 SNS에 나왔습니다 저걸 본 남성분들이 아주 폭발적으로 관심을 가졌는데요 내용은 술을 많이 마셔가지고 남자 친구가 뭐 몸도 비틀거리고 걷지를 못하니까. 여자친구가 남자친구가 사랑스러웠나 봐요. 그냥 버리고 가도 되는데 아이, 버리고 가기 뭐하고? 아, 버리고 가기 뭐하고? 챙겨야죠. 왜 버리고 가. 근데 그래야지. 여자친구가 들쳐 업었지 않습니까? 다행히 여자친구가 좀 건강해 보입니다. 그리고 또 남자친구가 아주 몸집이 크거나 그러지 않기 때문에 아마 여자친구가 볼때 어, 내가 업고 갈수 있어 업었는데 저런 내용을 보니까 모든 사람들이 상여자다. 아, 내가 볼 때는 못 있습니다. 예, 아우 근데 멋진 진짜, 여자예요. 예, 양 변호사님 좀 어떤 감, 감성을 버려야죠. 감성. 예, 여자친구 두고 저렇게 술에 <웃음> 술에 취해서 자기 몸도 못 가는 또술 마시고 아유. 빨리 가지세요. 뭘또 들쳐 없고 가, 뭐지 이쁘다고. 아, 예, 알겠습니다. 뭐 우리 가족 여러분들이 우리 양 변호사님 말씀을 알아서 판단하실 거라고 믿겠습니다. 자, 다음 사연으로 가보죠. 주야 장천 잔소리하는 시모. 
아, 저희가 본의 아니게 자꾸 며칠째 이제 시어머니와 며느리 이 고부간의 문제에 대해서 조금 따져보고 있는데 자, 오늘 사연은요. 네, 같은 잔소리를 반복하는 시어머니 때문에 고민이라는 며느리의 사연입니다. 그 잔소리의 예를 좀 들어보면요. 예를 들어서 이 며느리가 운동을 하고 있으면 운동은 10분은 해야 한다 이런 말씀을 하시고요. 또이 집이 난방이 굉장히 잘 된다고 합니다. 그래서 며느리가 반팔을 입고 있으면 여자는 몸이 따뜻해야 한다면서 경량 패딩을 입으라고 잔소리를 하시고요. 심지어는 무릎이 조금 트인 청바지를 입은 적이 있는데 그 청바지를 입었다고 개념 없다는 소리까지 들었다고 합니다. 이런 말을 듣고 산지 10년이 된 며느리가 결국 참다 못해서 시어머니에게 이 좋은 소리도 여러 번 듣다 보니까 부담이 되고 강박이 됩니다. 어머니 이렇게 한마디를 했더니요. 이 시어머니가 남편과 친척들에게 며느리 욕을 하면서 10년 살았다고 이혼 못 시킬 줄 아냐며 화가 나신 상황이라고 합니다. 아 이거 조금 뭐... 아, 서로가 많이 감정이 좀 상하신 것 같아요. 뭐 웃고 떠들 얘기는 아닌 것 같습니다만. 아무튼 지금 어, 이 기자가 전한 얘기는 일단 그 며느리의 주장이라는 거 일단 전제를 할게요. 자, 기다리고 기다리셨던 부처 핸즈업 타임. 우리 가족 여러분들도 채팅창에 오 x 로 함께 참여해 보시죠. 먼저 시어머니입니다. 아이고, 아이고, 옛말에 그냥 어른 말씀 들으면 자다가도 떡이 생긴다는데 요것이 요것이 아주 그냥 날 뒷방 늙은이 취급하네. 아이고, 우리 아들 은배야. 원통에 못 살겠다, 동그라미. 아유. 아유, 아들 은배 가만 계실 겁니까? 어머님이 저렇게 원통해 하시는데? 알겠습니다. 다음은 며느리, 며느리죠. 어머니, 10년째 똑같은 말, 똑같은 잔소리 듣는다고 생각해 보세요. 좀, 제발 좀, 좀, X. 아, 그렇군요. 자, 우리 양 변호사님부터. 아니, 10년째 저 얘기를 듣는데 같은 집에서 사셨나 봐요. 저 며느리, 며느리라고 부르는 것도 저는 별로 좋아하지 않는 호칭이긴 합니다만 요즘 세상에 시어머니랑 10년을 같이 보냈다는 것만으로도 대단하다고 칭찬받아야 될 상황이 아닐까 싶습니다. 그리고 어머님은 본인이 이혼시키는 거 아니에요, 절대로. 남편과 어, 아내가 이혼을 하면 하는 거지 시어머니가 아직도 남편에 대해서 내 아들이니까 이혼시킨다라는 생각을 혹시 하고 계신다면 마음가짐 빨리 바꾸시기 바랍니다. 예, 아무래도 뭐 저는 어, 뭐 그냥 좀 감정이 상하셔가지고 그냥 툭 튀어나온 말씀이었겠거니 추측을 해봅니다만 자 우리 어, 은배 아드님 예. 저게 내용이 사실은 고맙다는 말 있고 감사하다는 말도 여러 번 들어보면 잔소리거든요. 그런데 이 내용을 되게 보면은 이혼시킬다는 말 했다는 건 잘못된 거고요. 중요한 거는 아까 10년간 모셨을 수도 있지 않습니까? 그렇기 때문에 이 며느리가 얼마나 아깝겠어요. 그러면 남편이나 친척들한테는 며느리가 잘못을 해도 좋은 말을 해야 되는데 불구하고 이혼시키겠다? 이거 시어머니가 너무 앞서갔기 때문에 이거는 시어머니가 며느리한테 사과해야 될 사항 같아요. 맞습니다. 자, 박 변호사. 저는 뭐 그런 얘기는 할 수는 있다고 봐요. 근데 저는 가장 나빴던 부분이 이 며느리가 그 문자라 조심스럽게 보냅니다. 너무 좋은데 그 부분이 많이 힘들다. 근데 그걸 받고 10년 살아도 이혼시킬 수 있다. 이게 전 잘못됐다 보고 사실 저는 부모님들이 뭐 저도 사실 이제 처가 집에 가면 저희 장인 어른 저를 보면 항상 똑같은 말 하십니다. 어, 무슨 말? 박사 박사 살 언제 뺄래? 아... 음, 아이고 그, 또 살쪘네. 그건 필요한 아... 말씀이에요. 아, 그러니까 근데 안 돼요. 뭐 바뀝니까? 안 아니, 바뀌거든요. 근데... 아니, 20년 전에 똑같아요. 하면서 만약에 이 헬스클럽 이 무슨 한 달이라도 끊어주시고 그러시면 더좋 아, 좋은데. 그러니까요. 20년 전에 바뀌지 않는데 아... 뭐한 달이라도 똑같은 말이기 때문에 근데 사실은 저는 그냥 아, 나를 생각하고 계시구나 이렇게 그냥 이해하고 말거든요. 그러니까 그렇게 할 수는 있는데 그 뒤에 나갔던 부분은 정말 안 되는 부분이다. 음... 본인이 어떻게 이혼을 그렇게 얘기할 수 있습니까? 팀장님 왜 이렇게 박 변호사님을 막 때릴 듯이 쳐다보세요? 아, 아니 진짜 장인분께서 살 빼라고 하십니까? 거짓말 하겠습니다. 아, 저볼 때는 네. 거기 좋은데요? 동글동글하니? 어, 동글동글. 어, 뺄 필요 없습니다. 그게 네. 그 얘기인 것 같은데. 네. 네. 그게 뚱뚱하다는 얘기가 같이 들리기도 하는데. 아무튼. 알겠습니다. 아, 그리고 또, 또 훌륭한 장인 어르신 두고 계시네요. 자, 우리 이 기자. 네, 가족 여러분들도요. 아리님은 잔소리는 떡을 줘도 싫다라고 말씀하셨고, 고스턴터님, 시어머니에게 아들 반납하세요 라고 말씀하셨고요. 하얀바다님은 아니, 이혼을 시모가? 그럼 아들은 시모 뜻대로 하는 겨? 라고 말씀하셨습니다. 그런데 아모레파티님은요. 그런데 반복되는 잔소리 하시면 그거 안 듣게 고치시면 되지 않을까 싶은데요. 라는 의견도 있긴 했습니다. 예, 아무튼 뭐그 시어머님과 며느님, 빨리 조금 어, 흉금을 좀 터놓고 뭐 어떤 속 깊은 말씀 좀 나누셨으면 좋겠습니다. 아직 안 끝났습니다. 이거 눌러주세요.